ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இது விபிசி பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் விபிசி பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு பார்ட் டூ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ பார்ட் ஒன்னோடைய இறுதியில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம டெமோ பார்க்கலாம் விபிசி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிஃபால்ட் விபிசி அது இப்போ நீங்கள் ஞாப ஞாபகம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு கடைசி டியூட்டோரியலில் நம்ம ஒரு டிஃபால்ட் விபிசி எப்படி இருக்குன்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த டிஃபால்ட் விபிசி அப்படின்றது இதுதான் அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விபிசி அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பப்ளிக் சப்மிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரூட் டேபிள் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு டிஃபால்ட் விபி ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது அதை கொண்டு சேர்த்து ஒரு டிஃபால்ட் விபிசி வரும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் விபிசி ஒரு மெயின் ரூட் டேபிளோட லிங்க் ஆகிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சப்னெட்ஸ் இருக்கும் அப்படி எல்லாமே வந்து பப்ளிக் சப்னெட் எல்லா சப்னெட்ஸும் ஒரே மெயின் டேபிளில் அசோசியேட் ஆகிருக்கும் அதில் ஒரு நேக்கலும் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஒரு டிஃபால்ட் விபிசியில் என்னென்னலாம் கிரியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அது க அத அதோட கண்டினியூஷனாக நம்மளே ஒரு புதுசாக ஒரு கஸ்டம் விபிசி கிரியேட் பண்ணுவோம் இஜென்ல இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ டாப் ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீஜன் அப்படின்றது தெரியும் நார்தன் விர்ஜினியாவில் இருக்கும் ஸோ எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த எந்த ரீஜனில் இருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் சப்னெட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு விபிசி கிரியேட் ஆகுது ஒரு ஆறு சப்னெட் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஏன்னா இந்த இந்த அவைலபிலிட்டிஸ் இந்த ரீஜனை பொறுத்த வரையில் ஆறு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் இருக்கிறனால ஆறு சப்னெட் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஒரு ரவுட் டேபிள் கிரியேட் ஆகிருக்கு ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே அடுத்தது ஒரு டிஹெச்சிபி ஆப்ஷன் செட் இது டிஎன்எஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேக்கல் ஒரு டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பை டிஃபால்ட் கிரியேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ விபிசியில் போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் இதுதான் உங்களுடைய விபிசி யூனிட் சைடர் ரேஞ்ச் ஸோ சைடர் ரேஞ்சுன்னு சொல்லும் போது இந்த விபிசியில் எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த சைடர் ரேஞ்சை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விபிசி வந்து மெயின் மெயின் ரூட் டேபிள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஃபால்ட்டாக ஒரு ரூட் டேபிள் தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அதில் தான் இந்த விபிசி அசோசியேட் ஆகுது அதே மாதிரி அந்த நெட்ஒர்க் ஏசிஎல்ல எது டிஃபால்ட் ஏசிஎல்லோ அதுலேயும் லிங்க் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ அது இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ லாக்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்காது ஸோ நீங்கள் ஃப்ளோ லாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தான் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ளோ லாக்ஸ் அப்படின்றது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விபிசியில் என்ன டிராஃபிக் உள்ளே வருது வெளியே போகுது அப்படின்றத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ளோ லாக்ஸை நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம் அப்புறம் டேக்ஸ் இது நம்ம மல்டிபிள் விபிசிஸ் இருக்கும் போது எந்த டீமுக்காக இந்த விபிசி யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக என்ன காஸ்ட் கோடு ஸோ வேரியஸ் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சப்னெட்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆறு சப்னெட்டு இந்த ஆறு சப்னெட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே ஒரே சிங்கிள் விபிசியில் தான் அசோசியேட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடர் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து பேரண்ட் அந்த விபிசினுடைய சைடர் சைடர் ரேஞ்சோடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து நம்ம இந்த ஆறு சப்னெட்டுக்கும் அசோசியேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அமேசானே பை டிஃபால்ட் விபிசி உங்களுக்கு டிஃபால்ட் அக்கௌண்ட்டோடைய இந்த ஆறு விபிசி இந்த சைடர் ரேஞ்சோட வந்துடும் அடுத்தது இங்கே அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆறு அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் ஏபிசிடிஇஎஃப் ஸோ ஒவ்வொரு அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்கும் ஒவ்வொரு சப்னெட் கிரியேட் ஆகுது இந்த ஆறு சப்னெட்டுமே வந்து சேம் ஒரு சிங்கிள் ரோட் டபிளோட தான் லிங்க் ஆகுது அதே ஒரே ஒரு நெட்ஒர்க் ஏசியலோட லிங்க் ஆகுது ஸோ சப்னெட் லெவல்லையும் ஃப்ளோ லாக்ஸை வந்து நீங்கள் வேணும்னா எனேபிள் பண்ணலாம் பை டிஃபால்ட் எனேபிள் ஆகி இருக்காது ஓகே அடுத்தது ரவுட் டேபிள் ஸோ ரவுட் டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு சிங்கிள் ரவுட் டேபிள் அதனோட ரவுட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு என்ட்ரி தான் இருக்கும் ஸோ இது போன லெக்சர்லேயே பார்த்துருப்போம் டிஃபால்ட் அந்த ரவுட் டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இன்டர்நெட் கேட்வேவோட அசோசியேட் ஆகிருக்கும் மீனிங் அது வந்து இந்த ரவுட் டேபிள் வந்து இந்த ரவுட் டேபிளில் எந்தெந்த சப்னெட்டோடலாம் அசோசியேட் ஆகுதோ அதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் சப்னெட்டாக ட்ரீட் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ரவுட் டேபிள் ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன
ஸோ அதுதான் இது ஏற்கனவே நம்ம டீட்டெயில் அதை பார்த்துருப்போம் அடுத்தது இன்டர்நெட் கேட்வே ஸோ ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் ஆகுது அடுத்தது டிஹெச்சிபி ஸோ இது அமேசானுடைய டிஃபால்ட் டிஎன்எஸ் இதுவும் கூடவே வந்துடும் விபிசியோட அசோசியேட் ஆயிரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேக்கல் ஸோ நேக்கலுடைய இன்பவுண்ட் ரூல் ஸோ நேக்கல் அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த சப்நெட்டுக்கு சப்நெட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி ஸோ எல்லா சப்நெட்டுக்கும் இது சேம் நேக்கல் தான் வந்து இதில் நம்ம வந்து அசோசியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நேக்கல் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் வந்து அலோவ் பண்ணும் ஸோ இந்த இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டரில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபுல்லாக அலோன் கொடுத்துட்டோம் அலோன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரிஸ்டர் இந்த செகண்ட் லைனுக்கே அது போகாது அதே மாதிரி தான் அவுட் போன் டிராஃபிக்கும் ஹண்ட்ரடு அலோன் கொடுத்தாச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பவுண்ட்லேயும் கொடுக்கணும் அவுட் பவுண்ட்லேயும் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து இதே செக்யூரிட்டி குரூப்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சைடில் கொடுத்தீங்கனாலே ரெண்டு பக்கமும் ஒர்க் ஆகும் அதுதான் ஒரு பெரிய இது இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்புக்கும் நேக்களுக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து ஸ்டேட்ஃபுல் நேக்கல் வந்து ஸ்டேட்லெஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு ஒரு டிஃபால்ட் சப்னெட் டிஃபால்ட் விபிசியில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் இப்போ வாங்க நம்ம ஒரு கஸ்டம் விபிசி கிரியேட் பண்ணலாம் கஸ்டம் விபிசி கிரியேட் பண்ணலாம் இங்கே கிரியேட் விபிசி அப்படின்றது கிளிக் பண்ணுங்க ஒரு விபிசிக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க ஓகே ஒரு சைடர் பிளாக் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஏடபிள்யூஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய சைடர் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் டென் டாட் ஜீரோ இல்லை ஒன் செவன்டீன் டூ டாட் சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஒன் நைன்டி டூ டாட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இது ஒரு செப்ரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எப்படி இந்த சைடர் ரேஞ்ச் சைடர் ரேஞ்ச் என்ன இந்த சைடர் ரேஞ்ச் எப்படி நம்ம பிரிக்கணும் விபிசிக்கும் சப்னெட்டுக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இப்போதிக்கு டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஐபி வி சிக்ஸ் தேவையில்லை ஐபி வி ஃபோர்லேயே போகலாம் ஸோ டிஃபால்ட் டெனன்சி கிளிக் ஆன் கிரியேட் ஸோ பாருங்கள் விபிசி கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த விபிசி கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம டேஷ்போர்டுக்கு போய் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த விபிசி கிரியேட் ஆன உடனே வேறு என்னென்ன அடிஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ விபிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃபால்ட் விபிசி இருந்தது இப்போ ரெண்டு ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு விபிசி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அடுத்தது சப்னெட்டு சப்னெட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சப்னெட் அப்போ சப்னெட் அப்படியே தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எதுவும் புதுசாக சப்னெட் கிரியேட் பண்ணலை அந்த டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆறு சப்னெட் இருக்குது ரூட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் டேபிள் அடிஷ்னலாக கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணும்பொழுது ஒரு ரூட் டேபிள் கூடவே சேர்ந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த டி அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ண கஸ்டம் விபிசியோட அந்த ரவுட் டேபிள் அட் அசோசியேட் ஆகிடுது அடுத்தது இன்டர்நெட் கேட்வே எதுவும் கிரியேட் ஆகலை அந்த டிஃபால்ட் கேட்வே மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்தது டிஹெச்சிபி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டிஃபால்ட் அந்த டிஎன்எஸ் அமேசானுடைய டிஎன்எஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்தது நெட்ஒர்க் ஏசியில் போனீங்கன்னா இன்னொரு அடிஷ்னலாக கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஒன்று தான் இருந்தது இப்போ ரெண்டுன்னு ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ ஒரு டிஃபால்ட் நெட்ஒர்க் ஏசியலும் கிரியேட் ஆகிடுது நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணும்பொழுது அடுத்தது செக்யூரிட்டி குரூப் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுன்னு இருந்தது அந்த ரெண்டுன்றது ஒன்று ஒன்று வந்து டிஃபால்ட் செக்யூரிட்டி குரூப் ஒன்று வந்து நான் வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுன்றது மூணுனாக கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு விபிசி நம்ம கஷ்டமாக கிரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன கிரியேட் ஆகுதுன்னா விபிசி அதுக்கப்புறம் ரவுட் டேபிள் ஒரு ரவுட் டேபிள் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் ஏசியல் அடுத்தது செக்யூரிட்டி குரூப் ஸோ விபிசி ரவுட் டேபிள் நெட்ஒர்க் ஏசியல் செக்யூரிட்டி குரூப் இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டை கிரியேட் ஆக அந்த கஸ்டம் விபிசியோட சேர்ந்து கிரியேட் ஆகக்கூடியது ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் விபிசி கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ விபிசி இந்த ரவுட் டேபிள் எப்படி இருக்குன்றத ஒரு ஒரு லுக் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ரவுட் டேபிள் நம்ம இதோட கிரியேட் ஆனது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த விபிசியோட லிங்க் இருக்கு விபிசி டெமோ ஒன் ஸோ இந்த ரவுட் டேபிள் என்னென்ன ரூட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த சப்னெட் டு சப்னெட் கம்யூனிகேஷனுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இந்த சப்னெட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா வெளி உலகத்தோட பேசுறதுக்கு இன்டர்நெட் கேட்வே அசோசியேட் ஆகலை பட் அமேசான் கொடுக்கக்கூடிய டிஃபால்ட் ரவுட் டேபிள் எப்பவுமே ஐஜிடபிள்யூ லிங்க் ஆயிருக்கும் நம்ம ஒரு கஸ்டமர் ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்ன
எந்த சப்னேட்ஸோடையும் ஸோ இனிமேல் நம்ம சப்னேட்டை கிரியேட் பண்ணி இந்த நேக்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வாங்க சப்னேட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருந்தது இல்லையா ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப்பை பார்த்துடலாம் ஸோ செக்யூரிட்டி குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போது இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதனுடைய இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் ஆல் அந்த செக்யூரிட்டி குரூப் அதே ஐடியா அதுக்கு மேப் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எனி ரிசோர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் செக்யூரிட்டி குரூப் லிங்க் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிராஃபிக்கையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே இப்போ நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது சப்னெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இப்போ டிஃபால்ட் ஆர் சப்னெட் மட்டும் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் புதுசாக ஒரு சப்னெட் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப ஒரு இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரைவேட்டும் ஒரு பப்ளிக் சப்னெட்டும் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ லெட்ஸ் ஏ ப்ரைவேட் சப்னெட் ஒன் எந்த விபிசியோட லிங்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இது வந்து நம்ம டெமோ விபிசியோட லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபோர் சிக்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஆர் அவைலபிலிட்டி ஜோனில் எதில் வேணால் நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் லெட்ஸ் ஏ ஒன் ஈஸ்ட் ஒன் ஏ ஸோ நீங்கள் விபி செலக்ட் பண்ண ஒரு சைடர் ரேஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் சப்னெட்டுக்கு உண்டான ரேஞ்சை கொடுக்கணும் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் டாட் ஜீரோ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ கிளிக் ஆன் கிரியேட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்னெட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த சப்னெட்டில் போய் பார்க்கலாம் சப்னெட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு அதனுடைய சைடர் ரேஞ்சை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இப்போ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னும் போது இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஐபி அட்ரஸ் இதில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நம்மளோட யூஸ்க்காக அந்த ரிமைனிங் நாலு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அது ஒரு சில அந்த டிஎன்எஸ்க்காக ரவுட்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக ஏடபிள்யூஎஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நாலு ஐபிஎஸ் அட்ரஸை மட்டும் ஒவ்வொரு சப்னேட்லேயும் அதை ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு ஐபி வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த சப்னெட் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து விபிசியை சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அந்த விபிசியில் சொன்னதுனால அதுவே வந்து இந்த நெட்ஒர்க் ஏசியலோட அட்டாச் பண்ணி விட்டுருச்சு இந்த விபிசியில் லிங்க் ஆகிருந்த டிஃபால்ட் ரவுட் டேபிளோட அது அசோசியேட் ஆகிருக்கு ஸோ விபிசியில் என்ன ரவுட் டேபிளும் நெட்ஒர்க் ஏசியலும் அசோசியேட் ஆகிருக்கோ அது அப்படியே சப்னெட்ஸுக்கும் இன்கிரியேட் ஆகிடுது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சப்னெட் வந்து ப்ரைவேட் சப்னெட் ஏன்னா இது வந்து இந்த எந்த ரவுட் டேபிளோட லிங்க் ஆகிருக்கு விபிசியோட லிங்க் ஆகிருந்த அந்த டிஃபா ஒரு கஸ்டம் விபிசி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ரவுட் டேபிள் கிரியேட் ஆச்சு அந்த ரவுட் டேபிளோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு இங்கே டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அசோசியேட் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா இப்போ இன்டர்நெட் கேட்வே இல்லை இப்போ அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு பப்ளிக் சப்னெட்டு கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பப்ளிக் சப்னெட் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை மெயினாக வந்து ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே தேவை ஸோ அந்த இன்டர்நெட் கேட்வேவே வந்து ஒரு ரூட் டேபிள் அசோசியேட் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த ரூட் டேபிள் இந்த சப்னெட்டுக்கு அசோசியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இன்டர்நெட் கேட்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே தான் இருக்குது இது டிஃபால்ட் இன்டர்நெட் கேட்வே நம்ம விபிசி கிரியேட் பண்ணும் பொழுது இன்டர்நெட் கேட்வே கிரியேட் ஆகலை ஸோ இப்போ சப் பப்ளிக் சப்னெட் வேணும் அப்படின்னா இன்டர்நெட் கேட்வே தேவை அதனால் என்ன பண்ணணும் ஒரு இன்டர்நெட் கேட்வே புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம பப்ளிக் சப் சப்னெட்டுக்காக ஸோ கிரியேட் கேட்வே இது விபிசி ஐஃபண்ட் டெமோ ஹைஃபண்ட் GW. So, if you have a gateway, you can create an internet gateway. So, that's the ID. You can see it. Now, this internet gateway is not attached. If you want to link an internet gateway, you can link an VPC. Okay. So, if you want to link an internet gateway, you can link an internet gateway. So, what do we do with this internet gateway? We can attach VPC. Attach to VPC. ஸோ எந்த விபிசியோட அட்டாச் பண்ணணும் நம்மளோட டெமோ விபிசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டிராப் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்னொரு விபிசி வராது ஏன்னா அது ஆல்ரெடி இன்னொரு இன்டர்நெட் கேட்வேவோட டிஃபால்ட் இன்டர்நெட் கேட்வோட அசோசியேட் ஆயிருக்கு ஸோ எது வந்து லிங்க் ஆகாமல் இருக்கும் அது மட்டும் தான் இங்கே டிராப் டவுன்லேயே வரும் ஸோ இதை நம்ம கலெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ விபிசியில் இன்டர்நெட் கேட்வே அசோசியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போது நம்ம ஒரு இப்போ ரூட் டேபிள் சப் பப்ளிக் சப்னெட் கிரியேட்
டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் சப்மிட்ஸில் லிங்க் ஆகும் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரவுட் டேபிளில் நம்ம கை வைக்கக்கூடாது புதுசாக வந்து இப்போ பப்ளிக் ரூட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம புதுசாக ஒரு ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ நம்ம இங்கே போவோம் கிரியேட் ரவுட் டேபிள் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிசி ஹைஃபன் டெமோ ஹைஃபன் பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் இல்லைங்களா ஸோ விபிசியோட லிங்க் பண்ணிடுவோம் டெமோ விபிசி ஸோ கிரியேட் இப்போ ரவுட் டேபிள் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ரவுட் டேபிளில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் கேட்வேவை அசோசியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ இதுக்கு ஐஜிடபிள்யூ ஸோ ஐஜிடபிள்யூன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா விபிசி டெமோ ஐஜிடபிள்யூ வந்துடும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் ரூட்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரூட் டேபிள் நம்ம ஐஜிடபிள்யூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண செப்பரேட் ரவுட் டேபிள் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து மெயின் ரூட் டேபிள் கிடையாது இது நம்மளாக கிரியேட் பண்ண ரூட் டேபிள் கஸ்டம் ரவுட் டேபிள் ஸோ இதில் இந்த என்ட்ரி இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இது வந்து இப்போ பப்ளிக் சப்மிட்டோட அசோசியேட்டாக ரெடியாக இருக்குது ஒரு சப்மிட் இப்போ இது வந்து என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா பப்ளிக் சப்மிட்டாக இருக்க போகுது பப்ளிக் சப்மிட் ஒன் எந்த விபிசி விபிசி டெமோ அடுத்தது யூஎஸ்இஸ் ஒன் ஏல விபிசியோட சைடர் பிளாக் ஸோ சப்மிட் டூ உடைய சைடர் அது வந்து இன்னொரு ப்ரைவேட் வந்து ஒன் டாட் ஜீரோன்னு கொடுத்தோம் இதில் லெட் சே டூ டாட் ஜீரோன்னு கொடுப்போம் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இரநூத்தி ஐம்பது ஐபி இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஐபி அட்ரஸ் ஸோ அவுட் ஆஃப் விச் நம்ம இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்ததும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்மிட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் பட் இந்த சப்மிட் வந்து டிஃபால்ட்டாக எந்த ரவுட் டேபிள் அசோசியேட் ஆகும் விபிசினுடைய ரவுட் டேபிளில் என்ன லிங்க் ஆகிருக்கோ அதுதான் இன்கெரிட் ஆகும் ஸோ நம்ம இதை போய் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நம்ம இன்னொரு பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அதில் போய் அசோசியேட் பண்ணி விட்டுறணும் அப்போ தான் இந்த சப்மிட்டு பப்ளிக் சப்மிட்டாக மாறும் இப்போ இந்த டைம் பீயிங் பேர் தான் பப்ளிக் இருக்கே தவிர இதில் வந்து இன்டர்நெட் டிராஃபிக் போக முடியாது ஏன்னா இது அசோசியேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ரவுட் டேபிள் விபிசினுடைய டிஃபால்ட் ரவுட் டேபிள் என்ன அங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கோ அந்த ரவுட் டேபிள் தான் இந்த பப்ளிக் சப்மிட்டுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகிடுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எடிட் ரவுட் டேபிள் அசோசியேஷன் ஓகே ஸோ நீங்கள் எந்த ரவுட் டேபிள் வேணும் டெமோ பப்ளிக் ரவுட் டேபிள் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ கிளிக் ஆன் சேவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது உண்மையிலே பப்ளிக் சப்மிட்டாக மாறிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்ணியாச்சு சப்மிட்ஸ் பப்ளிக் ப்ரைவேட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ரவுட் டேபிள்ஸ் எவ்ரி திங் ரெடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸாக பப்ளிக்லேயும் ப்ரைவேட்லேயும் நம்ம ஸ்பின் அப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம எஸ்எஸ்ஹெச் பண்ணலாம் ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பப்ளிக் சப்மிட்லேயும் ஒன்று ப்ரைவேட் சப்மிட்லேயும் ஸோ செலக்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் செலக்ட் ஏஎம்ஐ டி டூ மைக்ரோ இங்கே விபிசியை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் டிஃபால்ட் விபிசிக்கு பதிலாக நம்மளோட விபிசி பப்ளிக் சப்மிட் சப்மிட் செட்டிங் டிசேபிள் ஆகிருக்கும் பப்ளிக் ஐபி அதை நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த பப்ளிக் சப்மிட்டில் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பின் ஆகக்கூடிய இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு பப்ளிக் ஐபி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் நெக்ஸ்ட் ஆட் ஜஸ்ட் ஒரு நேம் கொடுத்துருவோம் பப்ளிக் சர்வர் ஒன் கன்ஃபிகர் செக்யூரிட்டி குரூப் எஸ்எஸ்ஹெச் ஓப்பன் பண்ணுவோம் பப்ளிக் ஹைஃபன் சர்வர் ஹைஃபன் எஸ்ஜி ஸோ என்னுடைய பப்ளிக் ஐபிக்கு மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வி ஒன் லான்ச் தென் லான்ச் ஸோ இந்த கீப்பர் என்கிட்ட இருக்கு வேபிசி டெமோ கீப்பர் கீப்பர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணுன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே இசி டூவில் போயிட்டு கீப்பேரில் கிரியேட் கீப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக கீப்பர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி விபிசி டெமோ கீப்பர் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே டவுன்லோட் ஆகும் விபிசி அந்த கீப்பர் ஸோ இந்த கீப்பரை தான் இன்ஸ்டன்ஸ் லாகின் பண்ணும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணுவோம் இது ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கிற டைமில் ஸோ லெட்ஸ் கோ வித் நதர் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் அதே ஏஎம்ஐ டி டூ மைக்ரோ செலக்ட் நம்மளுடைய டெமோ விபிசி ப்ரைவேட் சப்மிட் இந்த டைம் ஸோ இப்போது ப்ரைவேட் சப்மிட்டில் பப்ளிக் ஐபி தேவையில்லை ஸோ அப்படியே விட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் ஆட் ஸ்டோரேஜ் ஆட் டேக்ஸ் நேம் லெட்ஸ் கால் இட் ஆஸ் ப்ரைவேட் சர்வர் ஒன் கன்
private hyphen sg private hyphen g review and launch launch and order keeper demo keeper acknowledge launch instance so in the instance launch algorithm we pack all instance sort of status and then so in order a public almost ready if we log in under the camera the windows instance in order to pc windows pc so windows learn the uh, ssh under the cup to use panla so put to use under the cool name up on lobby now keys on the over that select under the color is such agent use on the page in so on the ss page in the key in the ad printing and put it on the ssh under the room by ecr go plus near once in a jump on the cup room already public ip learn the Public server and the director private to get a message to panel and a director in order PC learn the SSH panam day the another private instance private subnet like a good internet access will no more home the other so first page in line up on a bin of keys on the load a key on the ad panel now so keys and I'd see if a putty the pointer Nama on the SSH panel. So, you can the public EC2 hyphen user at public IP. Good to know. 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 Good to Document as mode, so internet internet I'm not access for nobody there. So just if you configure you in order public IP resolve. So I'm not one lovely in here the pop private IP get jump on law. So I think I'm a private IP there. So I console up a private IP and I made the claw. So it's a search. Uh, easy to hyphen user at private IP. If I'm a private IP, will apply a So either the trip on curl if config. What thing now work on curl google.co.in. So other one time out. I'd say work on so in a car now. Dina, I'm a good private subnet level. Will you poke a module? So, after that, we will create a NAT gateway quicker. We will create a route table attachment. We will create a private internet. So, we will create a NAT gateway in the public subnet. We will spin up. That's what we will do. So, now we will create a VPC screen. We will create a NAT gateway. So, we will create a NAT gateway. Create a NAT gateway. Um, so NAT gateway is public subnet that is no. That is a public IP that we will interact with. Um, so one thing here, can we want to get elastic IP? Ill have done. Allocate elastic IP address. Have done. Could have done. Ill have done. The drop down layer could have IP. You select. Can have So allocate elastic IP address. So relevant elastic IP address create. Have done. The tax create. Can have done. And create NAT gateway. So NAT gateway create address. So NAT Create another couple. Either through by the private subnet in the route table associate area, other like on the way update panel. So edit route table. So number of the in the route table default VPC create or custom VPC number create panama or a default routing table other associate area in the layer VPC or the set. So on the VPC on the on the route table of point number routes on the edit panel. So pen up on drop dinner zero dot zero dot zero. Either and allo NAT. Okay, ending with the 315, and then I'm going to add ID and create select one, save routes. So, okay, route will update. Now, we will go to private subnet and log in. We will go to internet access. That's why we are already available. So, NAT is available. Now, we will go to private subnet and internet access. We will go to the private IP. இப்போ நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கலாம் பாத்தீனா தெரியும் நம்மால இப்போ இன்டர்நெட் போக முடியுது கால் ஐஎஃப் கான்ஃபிக்.io 
இது பப்ளிக் ஐபிஐ கொடுக்கும் ஸோ இந்த இதான் நம்மளுடைய எலாஸ்டிக் ஐபிஐ இருக்கும் நாட் கேட்வே உடைய எலாஸ்டிக் ஐபி இது வந்து இது வேணா நாட் கேட்வேல செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் அதனுடைய பப்ளிக் ஐபிஐ இருக்கும் எலாஸ்டிக் ஐபி ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம செஷனோட எண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்